ഹായ് ഹലോ വേൾഡ് മീൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ എൻട്രൻസിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഈ ഇയർ മുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്ജക്റ്റീവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൂന്നും പ്യോർ അപ് മീൻസ് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു എക്സാം ആണ് പ്യോർ സുവോളജി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി അതുപോലെ തന്നെ എക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് ഇതിന് മൂന്നിനും ഒരു ഒറ്റ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫിഷറീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജിക്കും സുവോളജിക്കും ഏകദേശം ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച നമ്മൾ സിക്സ് സെമിസ്റ്റിലായിട്ട് പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന പോലെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്നായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇയർ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സോ ദാറ്റ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം മുതൽ അതിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുമ്പം അറിയാത്ത ആൻസർ എഴുതാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തെറ്റ് ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്കും പോകും പ്ലസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവും കൂടി പോകും അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക അപ്പം അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാകെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി റാങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി റാങ്കിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മെയിൻലി കയറാറ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻട്രൻസ് ഏറി എൻട്രൻസിൽ ക്വാളിഫൈ മീൻസ് എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു തേർട്ടി റാങ്ക് ഉള്ളവരെ വരെയാണ് വിളിക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ റിസർവേഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ റാങ്ക് പിന്നോട്ട് പോകും അതിൽ റിസർവേഷൻ വരും പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര റാങ്കിനുള്ളിൽ വരണം ഒരു ട്വൻറ്റി റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ നമുക്കൊരു സീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ചിലയിടത്ത് ട്വൻറ്റി സീറ്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ട്വൻറ്റി സീറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻട്രൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫറൻസിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ റാങ്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറിപ്പോകുക കാരണം പോയിൻറ്റ്സ് വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കാണാം പേര് നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മാർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിഫറൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റാങ്ക് താഴത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏസിലോമേറ്റ് ഓർഗാനിസം ബിലോങ്സ് ടു ഏസിലോമേറ്റ്സ് എൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഏസിലോമേറ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സീലോമിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പ്ലാറ്റി ഹെലിമെൻ്റസാണ് അപ്പോൾ ഏസിലോമേറ്റ്സ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെലിമെൻ്റസിലാണ് ഓക്കെ നെമാത്ത് ഹെൽമെൻ്റസ് ഓക്കെ നെമാത്ത് ഹെൽമെൻ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഷ് ഹെൽമെൻ്റസിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് സോ അത് ഏതാണ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ സീലത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നേ ഇല്ല സോ എ സീലോമേറ്റ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻ്റസ് ആണ് നെമാത്ത് ഹെൽമെൻ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരരുത് ഓക്കെ പിന്നെ നോട്ടോകോഡ് എസ് പ്രസൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാവേ നോട്ടോകോഡ് എസ് പ്രസൻറ്റ് ഒള്ളി ഇൻ ദ ലാർവൽ ഫോം ഓഫ് ഏതിൻ്റെ ലാർവൽ ഫോമിലാണ് നോട്ടോകോഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹെമിക്കോഡേറ്റിൽ ഇല്ല സെഫാലോകോഡേറ്റിൽ ലാർ ലാർവൽ സ്റ്റേജിലല്ല ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ നോട്ടോകോഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ആവും അപ്പോൾ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഏതാണ് യൂറോകോഡേറ്റ് ആണ് ലാർവയുടെ ടേലിൽ നോട്ടോകോഡ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ദ ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ അസീരിയ അത് നമുക്ക് ആക്ട്രിയം പറയാം ആക്ട്രിയം പറയുന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ട്രിയം പറയാം ഓക്കെ ഈ ആക്ട്രിയത്തിൻ്റെ അവിടെയും അവർക്ക് റെസ്പിറേഷനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ആക്ട്രിയം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റ് ഇതിൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ എന്തായാലും വാസ്കുല ട്രാബിക്കുലിയോ അല്ല വാസ്കുല റാംബുലിയോ അല്ല ബ്രാങ്ക്യോ വിസറൽ വെസൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊന്നുമില്ല ഇവരുടെ റെസ്പിറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ട്രക്ചറൊന്നും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ആട്രിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ആട്രിയത്തിന് ഒരു റെസ്പിറേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ആട്രിയം പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എക്കോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എഫിഷ്യൻസി വുഡ് ബി ദ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ എക്കോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ പി പി ജി പി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എക്കോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എഫിഷ്യൻസി വുഡ് ബി ദ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ ഗ്രോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ സോയിൽ എറോഷൻ എസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു നിങ്ങൾ നമ്മൾ കാലിക്കറ്റിൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചാനലുണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റിൻ്റെ സിലബസ് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കേരളയുടെ സിലബസും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ സോയിൽ ഇറോഷൻ എസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന റീസണാണ് മരങ്ങളില്ലാതെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സോയിൽ എറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിയോ ഡാർവിനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ജീൻ പൂളിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നിയോ
ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയറും ഇതേപോലെ എന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻറ്റ് വുഡ് ലീസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇതിൽ ഏത് പ്രോസസ്സാണ് ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ മോർട്ടാലിറ്റി മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻബ്രീഡി മൈഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷന് മൈഗ്രേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻബ്രീഡിങ്ങും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ മോർട്ടാലിറ്റി പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാച്ചുറൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഓക്കെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ഇൻ ഹ്യൂമൻ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ്റെ എത്രത്തോളമാണ് ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇനി ഇത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെൻ്റർ ഫോർ സ്പീച്ച് ആൻഡ് മൂമെൻറ്റസ് നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ ഏത് സെൻ ഏത് പാർട്ടാണ് സ്പീച്ചിനെയും മൂമെൻറ്റിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതാണ് സെറിബെല്ലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെറിബെല്ലം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ഏതാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഡിസീസ് ഓക്കെ മയോപ്പിയ അല്ല ബ്ലാഡ്നെസ് അല്ല ഹീമോഫീലിയ ട്യൂബർ ക്യൂലോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഹീമോഫീലിയ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹീമോഫീലിയ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ജീൻ ഫ്രം വൺ ഓർഗാനിസം ടു അനദർ ഓർഗാനിസം ത്രൂ വൈറസ് ഓർ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജിയിൽ ചെറുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മീൻസ് എന്താ പറയുക വൈറസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒരു ജീനിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ജീനിനെ ഇതാക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി മെയിൻലി പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ബാക്ടീരിയ ബൈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് യോക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആംഫിയോക്സസ് ആംഫിയോക്സസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോക്ക് ഏതാണ് അത് ഐസോലെസിത്യലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഐസോലെസിത്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോലെസിത്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോലെസിത്യൽ എഗ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ആംഫിയോക്സിൻ്റെ എഗ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ടീലോലെസിത്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടീലോലെസിത്യൽ അല്ല ടീലോലെസിത്യൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആംഫിബിയൻസ് ബേർഡ്സ് ആ ഒരു കേസിലാണ് പിന്നെ മീസോലെസിത്യലും അല്ല മീസോലെസിത്യലും ആംഫിബിയൻ അതേപോലെ ലങ് ഫിഷസിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഏലെസിത്യൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ല അവിടെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോലെസിത്യൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമല്ല പിന്നെ സെൻട്രോലെസിത്യൽ എക്സ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇൻസെക്സിലും ചില സീലൻഡ്രോയിഡ്സിലും ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോ ആംഫിയോക്സിലെ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ മൈക്രോലെസിത്യൽ ഓർ ഒളിഗോലെസിത്യൽ മീൻസ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് കാണുന്നവർ പിന്നെ ഐസോലെസിത്യൽ അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ലിറ്റിൽ ആണെങ്കിലും അത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ഐസോലെസിത്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോലെസിത്യൽ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് അവിടെയും 
ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽ ഓർഗനലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്നും എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റ്സും ഈ പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിമും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിയോസിസ് ഇസ് ബയോളജിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിയോസിസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഇറ്റ് ഹാഫ്സ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ക്രോമസോം നമ്പറിനെ ഹാഫ് ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോളോ എൻസൈമിസ് ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എൻസൈമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ആണ് ആൻസർ സെലക്ട് ദ എപ്പിമെറിക് പെയർ എപ്പിമെറിക് പെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം എപ്പിമെറിക് പെയേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഓക്കെ അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോട്ടീൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൽ മൂന്നിലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് എബഡൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഐ ജി ഇൻ ദ ബോഡീസ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഐ ജി ജി ആണ് കേട്ടോ ഐ ജി ജി ഇത് കൂടാണ്ട് കൊളസ്ട്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് അലർജി കോസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജീസ് വരുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഐ ജി ഇ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകാം കൊളസ്ട്രം അതേപോലെ തന്നെ അലർജി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ഐ ജിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ഐ ജിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഓരോ ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ ബൈ കിട്ടും ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോൺമാരോയിലും മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നത് തൈമസിലുമാണ് അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോറി എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സോറി സോറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ എൻഡോക്രൈൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എഡ്രിനൽ ബ്രെയിൻ ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ അതിൽ പോകും പാൻക്രിയാസ് മാത്രമാണ് എക്സോക്രൈൻ സെക്യൂറേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പാൻക്രിയാസ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലീഡ്സ് ടു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർബോഡിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ജൈജാൻറ്റിസം ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതേനേരം എഡൽറ്റ്ഹുഡിലാണെങ്കിലോ ഒരു എഡൽട്ട് ആയതിന് ശേഷമാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്രോമെഗിലി ആയതിന് ആൻസർ ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണെങ്കിൽ ജൈജാൻറ്റിസും എഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ആക്രോമെഗിലിയും ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോർലേഷൻ അനാലിസിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് വേരിയബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മറ്റേ ബയോ ഇൻഫോം സോറി ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം പിന്നെ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ട്വൻറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടീ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ടീ ടെസ്റ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മലേരിയ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ അനഫിലസ് മുസ്കിറ്റോ അതൊരു സംശയമില്ല അത് ആൻസർ ചെയ്യാം ബാക്കി എയ്ഡ്സ് വരുന്നത് എയ്ഡ്സ് മുസ്കിറ്റോ എന്ത് ട്രാൻസ്മി ക്യൂലെക്സ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അതൊ
ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ ഇതും കൂടി ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അതും കൂടി നോക്കണം നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതൊക്കെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ബ്രീഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്വൽത്തിലട്ടം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പിറ്റുറ്ററി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ചാനോസ് ചാനോസ് ഇസ് പോപ്പുലർലി സോറി പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് മിൽക്ക് ഫിഷ് ഓക്കെ എന്തായിട്ട് അറിയുന്നത് മിൽക്ക് ഫിഷ് ആയിട്ടാണ് അറിയുന്നത് ഓക്കെ തേർട്ടി ത്രീ ക്വസ്റ്റ് തേർട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിഷറീസ് പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഓക്കെ അത് കൊച്ചിനാണ് ആൻസർ ഇനി കുറച്ച് ഫിഷറീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അപ്പം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിഷറീസ് പ്രോജക്റ്റ് കൊച്ചിയിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡാഫ്നിയ കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് വാട്ടർ ഫ്ലീസ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സുവോളജിയിൽ ഫിഷറീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്ര വരുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫിഷറീസിന് എടുക്കുക സുവോളജിയിലെ മാർക്ക് എത്ര വരുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ച് സുവോളജിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ബയോളജിക്കും എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുക ഫിഷറീസിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് സുവോളജിയിൽ അത്യാവശ്യം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുവോളജി പോർഷനിൽ അത്യാവശ്യം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് കട്ട്ല ഓക്കെ തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് കട്ട്ല ഓക്കെ എമങ് ഓൾ ലൈഫ് ഫീഡ് വിച്ച് ഹാസ് ഹൈയസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അത് ഫുഡാണ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിലേറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് ബ്രാൻക്യോണസ് പിലി പിലിക്കാറ്റലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈയസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് തേർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രൽ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൊച്ചി തന്നെ കൊച്ചി ഓക്കെ തേർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇന്ത്യൻ ടൈഗർ പ്രോണസ് നോൺ ആസ് പിനേയസ് ഇൻറ്റിക്കസ് പിനേയസ് ഇൻറ്റിക്കസ് ഓക്കെ അത് നം എനിക്ക് തോന്നും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാതോന്നു കാരണം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്റ്റഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗൈൻറ്റ് റിവർ പ്രോണസ് നോൺ ആസ് സോറി ദ ജൈൻറ്റ് റിവർ പ്രോണസ് നോൺ ആസ് എം റോസൻ ബേഗി ഓക്കെ എം റോസൻ ബേഗി ഇൻ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ഫോർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ക്രസ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഐ സ്റ്റാക്ക് ഐ സ്റ്റാക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലെ ഹോർമോണ് ആർത്രോപോർട്സിലെ ഹോർമോണൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം അത് എൻട്രൻസിനൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് മോണോസെക്സ് കൾച്ചർ എസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ടിലാപ്പിയ ടിലാപ്പിയ ഓക്കെ ടിലാപ്പിയയുടെ കേസിലാണ് മോണോസെക്സ് കൾച്ചർ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫിഷറീസിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻറ്റ്യൂസ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക് എസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻറ്റ്യൂസ്ഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക് എസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൾച്ചർ ഫിഷറി ഓക്കെ കൾച്ചർ ഫിഷറി സ്പോണിങ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫീമെയിൽസ് വിത്ത് എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് ഓക്കെ എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് സ്പോണിങ്ങിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഷെൽ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സെൽ ഷെൽ ഫിഷസ് ഷെൽ ഫിഷിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കടുക്ക ആ കല്ലുമക്കായ ഒക്കെ പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മസിൽസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്റ്റൽ അക്വാകൾച്ചർ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് മെറി കൾച്ചർ കോസ്റ്റൽ അക്വാകൾച്ചർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മെറി കൾച്ചർ ഫോർട്ടി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രോൺ സ്പീഷ്യസ് നീഡ് സലൈനിറ്റി ഫോർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രോൺസിന് സലൈനിറ്റിയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെച്ചുറേഷനാണ് ഓക്കെ അവരുടെ ലാവൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൽക്കാ
ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ഓഫ് ദി എബൌ സോറി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ അപ്പോഴും ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബൌ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീണിക്സ് ഇസ് മാൽദി ടോക്ക് മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ് അതിനകത്ത് മാൽദി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് മാൽദി ടോക്ക് മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്കവറി ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബയോളജി ഇസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എസ് ബെസ്റ്റ് യൂട്ട് ടു ഗെറ്റ് സർഫസ് വ്യൂ സർഫസ് വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെം എന്ന് പറയണം ഓക്കെ സെം സർഫസ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ സെമ്മാണ് നമുക്ക് സർഫസ് വ്യൂ തരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എസ് ഡി എസ് ഇലക്ട്രോ പോറിസസ് പ്രോട്ടീൻ ആ സെപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് മാസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നേരിടാം ഓക്കെ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അ ടെക്നിക് അതർ ദാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെല്ലസ് പ്ലാസ്മോലൈസസ് ഏതാണ് പ്ലാസ്മോലൈസസ് ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ അതോടെ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിയും ഇൻ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ബേസ് ഇസ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിനെയും സെക്കൻഡറിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ജീനോം കാരണം രണ്ടും നമ്മൾ സാധാ പ്രൈമറി നോക്കി പിന്നെ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നൊരു സാധനമാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ബേസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന രണ്ടിനെയും പറ്റി മീൻസ് രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ബേസ് സോ നമുക്കതിനെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ബ്രോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ബിലോങ് ടു വൈറ്റ് പ്ലേ മൗത്ത് റോക്ക് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ജനറൽ നെയിം ആണ് പിന്നെ ദ വൈറസ് കോസാസിസ് കൊറോണ വൈറസ് അത് ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ വാസ് സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ ദ ഹെർഡിട്രി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എ സെൽ ഫിഫ്റ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹെർഡിട്രി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സെൽ ഇസ് ജി ഓക്കെ ജീൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ജീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് is related to genetic engineering and biotechnology idile edana genetic engineering um biotechnology um aite relate cheyidittullathu pcr aanu okay pcr polymerase chain reaction appo option d polymerase chain reaction appo nammal 16 questions ne answer varnu idile fisheries ne baath completely correct aanu nu yan orthu parayilla kaaranam chela cases il oru vaad varieties okke varunnundu സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫിഷറീസ് വേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അക്വാട്ടിക് ബയോളജി വേണ്ട ഒരു കൂടുതലായിട്ട് ഫിഷറീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം സുവോളജി വേണ്ടവർക്ക് അത്യാവശ്യം സുവോളജിയും അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കാരണം അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും മാർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഫിഷറീസിലെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അതിനെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സുവോളജി റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ മാർക്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും സുവോളജി ഒക്കെ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേ